আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব কিভাবে সিনেমা ফোরটিতে এরকম রিয়েলিস্টিক বিজনেস কার্ড মকআপ তৈরি করা যায় তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম আমরা সিনেমা ফোরটি ওপেন করব আমরা প্রথমে একটি কিউব নিব এবং কিউবের হাইট এবং উইট গুলো আমরা ঠিক করে নিব আমরা এক্সে দিব এইটি পয়েন্ট সিক্স ওয়াইতে জিরো পয়েন্ট থ্রি এবং জেটে দিব পয়েন্ট ফোর ইন্টার তো মোটামুটি কার্ডের শেপটা আসছে এখন আমরা এটাকে পলিগন মোডে নিয়ে যাব অবজেক্টে ক্লিক করে কিবোর্ডে সি সি বাটনে প্রেস করব তো এটা পলিগন মোডে চলে আসছে এবং আমরা এখানে পলিগন মোডে ক্লিক করব জুম ইন করে লাইভ সিলেকশনে যাব এরপর ফ্রন্ট পার্টটাকে আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে সিলেক্ট সেট সিলেকশন এটা সেট সিলেকশন তৈরি হবে এবং এটা নেম দিব আমরা ফ্রন্ট যেহেতু এটা ফ্রন্ট পার্ট হবে আমাদের এখানে একটা ক্লিক করব আবার কিউবে ক্লিক করে এটার ব্যাক সাইডটাকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট থেকে সেট সিলেকশন এবং নেম দেব ব্যাক ব্যাক আবার এখানে একটি ক্লিক করব এখন আমাদের এই কর্নারগুলো সিলেক্ট করতে হবে তারপর অবজেক্টে ক্লিক করে সিলেক্ট থেকে লুপ সিলেকশন জুম ইন করে এবং আমরা এসটাকে সিলেক্ট করে ফেলব সিলেক্ট থেকে সেট সিলেকশন এবং এটা নেম দেব এজ ইন্টার এখন আমাদের মেটেরিয়াল লাগবে তো আমি ফটোশপে আগে করে রেখেছি আপনারা আপনাদের ডিজাইনগুলো ইচ্ছা করলে আপনাদের ইচ্ছা মতো করতে পারবেন তো আমাদের তিনটা লাগবে কারণ ফ্রন্ট পার্টে একটা ব্যাক পার্টে একটা এবং এজের জন্য একটা তো এখানে ডাবল ক্লিক করলেই অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে মেটেরিয়ালস স্পেকুলারটা উঠিয়ে দিব আমরা না ওঠাবো না এটা একটু মানে আলোতে যাতে সুন্দর দেখা যায় সেই জন্য কালারে গিয়ে আমরা টেক্সচারে ক্লিক করব এবং আমি যে ফ্রন্ট পার্টটা তৈরি করছি আমার কার্ডের ওই ফ্রন্টটাকে ক্লিক করতে হবে যেমন এটা আমার ফ্রন্ট পার্ট ফ্রন্টটা এসে পড়ছে এবং ব্যাকের জন্য ব্যাক পার্ট কালার থেকে টেক্সচার ব্যাক পার্ট এবং এই জন্য আমরা হোয়াইট কালার নেব শুধু এটা স্পেকুলার উঠিয়ে দিব কালার থেকে হোয়াইট এবং এই তিনটাকে একসাথে ধরে কিউবে ড্র্যাক করে ছেড়ে দিব কালারটা দেখা যাচ্ছে কিছু হয়নি কিন্তু এখন যা করতে হবে আমাদের যেমন এটা আমাদের ফ্রন্ট তো আমরা আগেই সেট সিলেকশন থেকে ফ্রন্ট সিলেক্ট করে রাখছি তো এই ফ্রন্টটাকে সিলেক্ট করে ক্লিক করে ধরে এই সিলেকশনে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে এটা ফ্রন্ট চলে আসবে একইভাবে ব্যাকে আমরা সেট সিলেকশন ক্লিক করে ছেড়ে দিব ড্র্যাক করে ছেড়ে দিব এখানে এবং এজেও একই এসটাকে ক্লিক করে ধরে সিলেকশন ছেড়ে দিব হয়ে গেছে আমাদের কার্ড জুম আউট করে এখন আমাদের করতে হবে এরকম ক্লোন করতে হবে যাতে অনেকগুলো সুন্দরভাবে একটা পর একটা আসে এটার জন্য আমাদের মোগ্রাফ থেকে ক্লোনার এবং কিউবটাকে ধরে আমরা ক্লোনার ভিতর ড্র্যাক করে ছেড়ে দিব তিনটা হয়ে গেছে এবং মাঝখানে যে গ্যাপগুলো সেগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে তো মাঝখানে গ্যাপ ঠিক করার জন্য আমাদের আগে যে ওয়াই পজিশনে জিরো পয়েন্ট নিছিলাম এখানে তাই করতে হবে জিরো ইন্টার মানে খুবই অল্প তো আমরা এই কাউন্টে এখানে আমরা যদি একটু এটা নিয়ে যদি একটু ঘাটাঘাটি করি দেখা যায় এখানে ফিফটি এইট কাউন্ট দিলে সিক্সটি ফাইভ কাউন্ট দিলে এখানে সিক্সটি ফাইভটা কার্ড আছে তা আমি যেটা নিব থার্টি ফাইভ ইন্টার 
আমরা একটা কুইক রেন্ডার ভিউ দিব যাতে জিনিসটা কেমন দেখা যায় ভালো লাগছে কিন্তু পুরো মানে রিয়েলিস্টিক ভাবটা আসছে আছে না তো ওটার জন্য আমাদের যা করা লাগবে নোগ্রাফ থেকে এফেক্টর র্যান্ডম যাতে জিনিসগুলো রিয়েলিস্টিক ভাবটা আসে যে ছানো ছিটানো এখানে মানে ইউনিক বেশি হয়ে গেছে তো এটাকে আমাদের একটু সেট করতে হবে স্ট্রেন্থ আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিলেই স্ট্রেন্থটা হয়ে যাচ্ছে একটু কুইক রেন্ডার ভিউ দিই হ্যাঁ মোটামুটি ঠিক আছে ফ্রন্ট থেকে গিয়ে দেখতে হবে যে আমাদের আসলেই ঠিক আছে কি না একটু জুম ইন করছি মোটামুটি ঠিক আছে আমরা আবার পার্সপেকটিভ ভিউতে যাব তো মোট মাঝখানে একটু গ্যাপ দেখাচ্ছে তো এটার জন্য যা করতে হবে আমাদের ওয়াই পজিশনে আবার আগের মতো জিরো পয়েন্ট থ্রি নিলেই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে আমরা স্ট্রেন্থ নিয়ে আরেকটু খেলা করতে পারি যেমন জিরো পয়েন্ট যদি ফাইভ দেই এবং কুইক রেন্ডার ভিউ দিলে হ্যাঁ মাঝখানে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছে যা বোঝা যাচ্ছে যে একটা কার্ডের নিচে আরও অনেকগুলো কার্ড আছে এখন যা করতে হবে আমাদের এটাকে কপি করতে হবে তো ক্লোনারটাকে এটা আমরা রিনেম করে নিই ফ্রন্ট পার্ট দিয়ে নাকি ফ্রন্ট ডাবল ক্লিক করে ইন্টার ফ্রন্ট এখন এটাকে কপি করতে হলে আমাদের ব্যাক পার্টটা নিয়ে আসতে হবে তো কিবোর্ডের কন্ট্রোল ধরে রেখে ড্র্যাক করলে এটা একটা কপি হয়ে গেছে তো এটাকে আমি নাম দেবো ব্যাক পার্ট ব্যাক ইন্টার এখন একটা মুভ করে মুভ টুল মুভ করে এটাকে আমরা রোটেট করে দিলে আমাদের ব্যাক পার্টটা আসা পড়বে তো একশো আশি ডিগ্রি যদি আমরা ঘুরাই আমাদের ব্যাক পার্ট চলে আসছে কিন্তু এখান থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে এটা একটু নিচ হয়ে আছে তো এটাকে সোজা করার জন্য আমরা আবার মুভ চলে যাব এবং কিবোর্ডের শিফট ধরে রেখে আমরা ওয়াই বয়াবো যে এই গ্রিন অ্যারোটা আছে ওটাতে ক্লিক করে শিফট ধরে উপরে আনলেই মাপ মতো এটার মতো এসে পড়বে এখন আমরা একটু ভেরিয়েশন আনার জন্য আমরা ফ্রন্ট পার্টে আমাদের যেই এইচ পজিশনটা আছে এটা নিয়ে একটু যদি আমরা ঘাটাঘাটি করি তাহলে আরও ভেরিয়েশন আনানো যাবে যেমন এটাতে যদি আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট দিই তাহলে একটু একটু বেশি হয়ে গেছে তো আমরা একটু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিই তেমন বোঝা যাচ্ছে না জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি দিয়ে দেখি হুম পারফেক্ট কুইক রেন্ডার ভিউ দিই সুন্দর এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা ইনফিনিট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যেমন সুন্দর এভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা একটা ফ্লোর নেব এবং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব এবং এখানে আর একটা মেটেরিয়াল তৈরি করব আমরা মেটেরিয়ালে আমরা স্পেচ স্পেকুলারটা উঠে দিয়ে কালারে গিয়ে আমরা টেক্সচারের জায়গায় গ্রেডিয়েন্ট নেব এবং এই আইকনে ক্লিক করে আমরা টু ডি ইউ থেকে টু ডি ভি নিব এবং কালোটা থেকে সাদা করব কালো কালারকে সাদা করব এবং সাদাটাকে হালকা গ্রে কালার করব এটাকে ড্র্যাক করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডও দিব এবং এখান থেকে কন্ট্রোল ক্লিক করে কপি করে ফ্লোরও দিব এখন ফ্লোরে আমরা ক্লিক করে আমার রাইট বাটন ক্লিক করলে সিনেমা ফোর্ডের ট্যাগ যেটা আছে এখান থেকে কম্পোজিটিংয়ে যাব 
সেলফ শ্যাডোয়িং উঠিয়ে দিয়ে আমরা কম্পোজিটিং ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব এবং কুইক রেন্ডার ভিউ দিয়ে দেখব মোটামুটি হয়েছে এখন আমাদের জাস্ট এক সাইডে গ্রেডিয়েন্টটা কিন্তু এদিক দিয়ে বেশি সাদা তো এটাকে সেটিং করার জন্য আমরা এই দুইটাকে ক্লিক করে কন্ট্রোল ক্লিক করে এখানে ক্লিক করতে হবে এবং ফ্রন্টালে জায়গায় আমরা এখানে আমরা সিলিন্ডার দিলেও এবং সিলিন্ডার ভিউ যদি দেই হ্যাঁ মোটামুটি আসছে বোঝা যায় এখন আমরা লাইটিং নিব লাইটিংয়ের জায়গায় একটা লাইট নেই এটাকে উপরে উঠিয়ে এবং মোগ্রাফ থেকে আমরা ক্লোনার নিব লাইটটাকে ক্লোনারে দিব লিনিয়ার থেকে আমরা রিডায়ার নিব এবং এক্স ওয়াই থেকে আমরা এক্স জেড নিব উপরে উঠিয়ে একটু উপরে উঠাবো রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে দিব এবং কাউন্ট একই যেমন আমরা এখন পাঁচটা লাইট ইউজ করছি পাঁচটা জায়গায় যদি আমরা দশটা ইউজ করি বেশি হয়ে যায় আটটা দুশো ষাট মনে হয় পারফেক্ট হবে সেটিংসে গিয়ে রেন্ডার সেটিংসে গিয়ে আমরা ইফেক্টের জায়গায় এমবিএন অকুলশন এবং গ্লোবাল এলিমিনেশন দুইটা সিলেক্ট করব এবং কুইক রেন্ডার ভিউতে দিব রেন্ডারের অপেক্ষায় থাকব আপনার ইচ্ছা করলে আপনাদের ইচ্ছা মতো বিভিন্ন ভেরিয়েশন ইউজ করতে পারবেন আপনারা কার্ডগুলো যেমন ফ্লোরে একটা একটা করে দিয়ে রাখতে পারেন অথবা একটা সাইড থেকে দিতে পারেন এভাবে আপনারা নিজেদের মতো আপনাদের ক্রিয়েটিভি থেকে আপনারা ভেরিয়েশন আনতে পারেন তো এটা রেন্ডিং হচ্ছে এখন দেখা যাক কীরকম দেখা যায় খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে খুবই ভালো কিন্তু শ্যাডোর একটি কম পড়ছে তো শ্যাডোর জন্য আপনারা যা করতে হবে লাইটে গিয়ে আপনাদের শ্যাডো থেকে শ্যাডো ম্যাপস থেকে সফট সফট যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের শ্যাডোটা একটু সফট হবে তাহলে আমাদের এই যে ফ্লোরে যে শ্যাডোটা পড়বে সেটা একটু মানে দেখতে আরও রিয়েলিস্টিক লাগবে অনেকে ফটোশপে মক আপ ইউজ করেন স্মার্ট অবজেক্ট হিসাবে কিন্তু আমি সিনেমা ফোর ইউজ করি কারণ এটাতে মানে আরও রিয়েলিস্টিক প্লাস এটাতে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি অনেক ভেরিয়েশন বানিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো বানাতে পারবেন তাই আমি সিনেমা ফোরটি রেকমেন্ড করব যারা এটা এভাবে মক আপ ইউজ করে নিজেদের ইচ্ছা মতো যদি ইউজ করতে চান সিনেমা ফোর ইউজ করতে পারেন খুবই হালকা একটা সফটওয়্যার এবং খুবই সহজ আপনি ইচ্ছা করলে কয়েকদিনের ভিতরে এটা খুবই তাড়াতাড়ি আয়ত্তে নিতে পারবেন হ্যাঁ শ্যাডো দেওয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্লোরে কিছু শ্যাডো ক্রিয়েট হয়েছে এবং দেখতেও খুবই ভালো লাগছে ওভারঅল ডিজাইনটা খুবই সুন্দর হচ্ছে এবং রেন্ডারিংটা খুবই পারফেক্ট হয়েছে তো 
তো এইভাবেই আপনি আপনারা পারবেন সিনেমা ফোর্টিতে আপনাদের ইচ্ছা মতো এবং ভেরিয়েশন মতো সুন্দরভাবে এইভাবে এরকম মক আপ তৈরি করতে আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ হিট দ্যাট লাইক বাটন এবং সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এবং আমি প্রতি সপ্তাহে একটা করে ভিডিও টিউটোরিয়াল আপলোড করি তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ Thank you.